Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat tunay nga Panginoon. Patuloy ka namin pagpupulihan. Patuloy ka namin sa atang pahil. Sa araw-araw. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka namin aalayan ng pagsambang o gas o Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tunay nga po ito. Sa iyo lamang lahat ng paburi pagsambang o Diyos. Oh, hallelujah. Yes, O God. Oh, mm -hmm. 
Ang pagsambang wagas na nalarapan ko Diyos Hallelujah, Hallelujah Yes, O God Hallelujah, Amen Isang magandang gabi po sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating music team na pinahuntahan po tayo sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. At sa pagkakataon ito, bago po tayo mag-start, tayo po muli ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasama, nilulawalhati ka namin sa espiritu at katotohanan. Ama, sa pagkakataon ito, patuloy kami humihingi ng iyong gabay, patuloy kami humihingi ng wisdom, ng knowledge of God, na patuloy niyo po kaming uh, Uh, kausapin, no Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita. Let your word, O God, hayaan mo, Panginoon, na buksan mo ang aming po mga spiritual senses na kami po ay patuloy na mag-aaral, makinig, at lumago sa iyong, uh, sa iyong presensya, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat po at sa iyo po namin binabalik ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang muli po, isang magandang gabi po. At uh, sa pagpapatuloy po ng ating pong, uh, team, no? Uh, kung ating pong babalikan yung ating mga pinag-aralan, ito po yung mga, uh, uh, sabi nga po ng ating tema is New Normal Christians, no? And uh, may mga questions na to answer, question to answer, no? Na last time yung ating pong uh, pinag-aralan, yung nga pong katanungan na how do we respond doon po sa blessing ng ating Panginoon na binigay sa atin. Ngayon naman po, isang katanungan na naman po, nadadalim po tayo ng salita ng Panginoon sa aklat ng Psalms, uh, chapter 11, verse 1 to 7. Basahin po natin ang kanyang salita. In the Lord, I take refuge. How can you say to my soul, flee as a bird to your mountain? For behold, The wicked bend the bow, they make ready their arrow upon the string to shoot in darkness at the upright in heart. If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Verse 4, The Lord in His holy temple, the Lord's throne is in heaven. His eye behold, His eyelids test the sons of men. The Lord tests the righteous and the wicked And the one who loves violence, his souls hate. Upon the wicked, he will rain snares, fire, and brimstone, and burning wind will be the portion of their cup. In verse 11, For the Lord is righteous, he loves righteousness. The upright will behold his face. Uh, Purin po ang pagkakabasa ng kanyang salita at pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita. Sa pagkakatang po, isang katanungan po yung ating pong sasagutin. No? In verse 3, no, dito po tayo, uh, dito po ko dinala. No? Sabi nga po, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? Sa ibang translation, no? sabi po ng uh, NLT version, at sabi po dito, no? The foundation of law and order have collapsed. What can the righteous do? So, ano daw po yung gagawin when the foundation is destroyed? Alam po ninyo, dito po sa, sa mga psalms na ating pong binabasa, no? sabi nga po, in every psalms, uh, there is a situation na makikita po natin dito, no? Kung ating pong titingnan po dito, uh, ito po yung experience ni David nung siya po ay nakaranas ng uh, yung trying, almost yung sabi nga po yung, yung trying his soul na talaga po nakaranas po siya ng grabing paghihirap, grabing danger sa kanyang buhay. No? Kung titingnan po natin dito, dinidescribe nitong panahon na ito kung paano po nag-react yung people of God, no? How the people of God should respond dun po sa mga ganitong pagkakataon. No? Ang sabi po, when the crumbling foundation. Kapag sinabi yung foundation, yung, uh, yung pundasyon, no? 
ay nasira. So, ibig sabihin po, yung nag-break or falling apart. Kung baka talaga po kung ating pong titingnan sa isang pundasyon, kapag ito ay gumuho, ano na po yung gagawin? Amen. Kung baka kapag sinabi pong um, destroyed uh, foundation, kung baka po ang sinira po yung talagang pundasyon. Amen po. So, dito po sa buhay ni David, Makikita po natin, no? In verse, um, in verse 1, sabi nga po niya, I trust in the Lord for protection. Why do you say to me? No? Sabi nga, David reacts po dun sa advice nung kanyang mga kaibigan during that time na kasama po niya. Ano ang sabi ni David? In the Lord, I put my trust. Kasi ito po ang salita na ito nang galing sa kanyang mga kaibigan. Yung advice po, Kung titingnan po natin yung advice ng the advice of fear. Kung baga, instead na uh, makatulong po sila sa pag advice kay David na lumakas ang loob, sila pa po yung uh, nag-advise ng ganito. Sabi niya, plea, uh, sabi niya po, ano sabi niya, plea as a bird to your mountain. Pero anong sabi ni David, how can you say that to me? Sabi niya, bakit niya sinasabi yan? Sabi nga, in the Lord, I put my trust. Ito po ay napakalaking uh, pagsubok kay David during that time. Yung, yung time na yan, his friends advise him, flee as a bird to your mountain. Kung titignan po natin dito, his friend meant well. Pero, ang sabi nga po, Pero itong itong pagtatanong na ito ng mga ng mga kaibigan niya ay ito po yung kutitingnan natin yung advice of fear. Eh. Dito na remember ni ni David yung the word of fear in the mouth of his friends. So sabi, how can you say to my soul flee as a bird to your mountain? Kumbaga po, dito inexpress ni David yung kanyang outrage response dun sa kanyang mga kaibigan. Na no matter how well intention, ano, maganda yung intention ng kanyang mga kaibigan na ibinigay sa kanya, but sabi nga po, still yung advice of fear pa rin. Pero itong advice of fear na ito, na galing sa kanyang mga kaibigan, ay hindi po, uh, hindi po siya nanalo dun sa position ni David na kung ano yung posisyon niya na magtiwala sa ating Panginoon. Kung baga, kung titingnan po natin, di ba, ang sabi, for look, the wicked bend their bow. Sabi nga, sinabi ng kanyang mga kaibigan sa kanya, tingnan mo, yung mga wicked, nakaumang na. Parang sa kapanahunan ngayon, no? i-advise tayo, tingnan mo, ikaw na lang nandiyan, sumuko ka na, huwag ka nang magtago ka na. Di po ba? Parang gano'n na, Andiyan na ang baril sa ulo mo, puput, ipuputok na ng kaaway. Ganun. Ganun yung, uh, yung uh, sabi, kung dadalhin natin sa kapanahunan natin ngayon. No? Ano ang sabi ng, uh, ano, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? No? Alam nyo mga kapatid, whatever the situation natin ngayon, lalo na ngayong panahon ngayon, na pandemi, ah, uh, Kabi-kabila na mababalitaan po natin sa iba't ibang bansa po na even yung foundation ng kanya ng uh, government talaga pong nagkaroon po talaga ng pag, pag-shake gawa nitong ating pong uh, nararanasan sa buong mundo. Kung baga, sabi nga, yung sitwasyon na na parang yung, yung, yung foundation ay binubunot being uprooted na makikita mong babagsak. Ganon yung sitwasyon ni David no, no? Ang sabi nga po, yung, yung advice ng kanyang mga kaibigan, na imbis na advisean siya ng uh, magpalakas ng loob, parang pinanghihinaan, pinanghihinaan pa yung kanyang uh, sinasabi. Parang uh, imbis na lumakas si David, kapag pinaniwalaan siya, misan ganon tayo, no? karanig tayo ng advice ng ating mga kaibigan lalo na kapag ka mga mga 
Inihingan natin ang advice ay hindi po yung spiritual. No? Nakapag nakaranas tayo ng mga sobrang pagsubok sa buhay, na halos ikamatay na natin, na halos, uh, na halos na gumuho yung mundo. Hindi po ba? Sabi nga po, when the foundation is destroyed, what can the righteous do? Mga kapatid, sa personal mong buhay, kung atin pong mararanasan yung mga ganitong pagkakataon, it's a matter of uh, life and death, it's a matter of uh, yung atin pong pananampalataya ay makukompromise, what can the righteous do? Ang sabi po nga po sa NLT, the foundation of law and order have collapsed. Kapag nagkaroon na po ng uh, disorder doon sa foundation, ano po yung mga gagawin ng mga, ta mga lingkod ng ating Panginoon? Amen. Sabi nga po, yung idea po dito, yung foundation po ng soul government is destroyed. ba? Diba? Kaya nga sabi ng mga kaibigan niya, Tumakbo ka na sa mountain. Nakaumang na yung mga araw na para sa iyo, David. Pero sabi nga po, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? Ang sabi po dito, ang sabi ni David, nap napakaganda ng kanyang sagot. No? Number one po dito, But the Lord in His holy temple, the Lord still rules from heaven. Amen. Ano sabi niya? The, sabi nga po, sabi ni David, David lifted his eyes to the Lord to find faith in times of testing. Anong ginawa ni David? He lifted his eyes to the Lord to find faith faith in times of testing. Amen. Alam po niyo, alam ni David, he knew that the safest place to stand was in the radical trust of God. Pinili pa rin ni David dahil alam niya na ang safest place pa rin na mag-stand siya was in the radical trust in God. Dahil alam ni David na ang ating Panginoon ay nasa kanyang temple at nakikita po niya. Kaya nga tayo mga kapatid, when we find ourselves dito sa ganitong mga pagkakataon, we need to stop looking around. Amen? Huwag po tayong tumingin sa paligid natin how difficult kung ano man po yung ating mga kalagayan ngayon, ano man ang problema nating nangyayari sa atin, problema ng buong mundo. Sabi nga, stop looking around and start looking up to see that the God who is in His throne. Sabi nga po, David was saying, the Lord's throne is in heaven. Alam po ninyo, dahil alam ni David, na ang ating Panginoon ay nasa kanyang trono at hindi siya pababayan. This was the source of David's confidence. Nandun yung confidence ni David dahil alam niya. Diba? Hindi po siya nagkaroon ng self-reliance. David had a confidence in a holy, all-powerful, all-knowing God. Mga kapatid, alam niya ang Diyos na kanyang sinasamba ang Diyos na kanyang pinanampalatayanan ay all powerful mas malakas mas alam ang lahat ng bagay Amen Sabi nga po kung atin pong uh, marami po sa Biblia nakaranas ng mga persecution di po ba? Halos kung naalala po natin si Stephen was being stoned to death pero alam nyo Bago siya namatay, anong sabi niya? He looked to the heavens and saw Jesus. Nakita niya si Jesus standing at the right side of the throne of God. Hindi po siya natakot. Isinire pa rin niya yung salita ng ating Panginoon. 
Amen. Ganon din po si John. Doon sa Revelation. He saw heaven's door open. Yung mga righteous people nung unang panahon. Katulad nila David. Alam nila. Kilala nila ang Diyos nila. Alam niyo mga kapatid, the door of heaven is never closed to the believer in Christ. Mga kapatid, hindi po nagsasara ang door of heaven para po sa ating mga anak ng Panginoon. Because Jesus opened the door at the very presence of God when He gave His body on the Calvary. Nung ibinigay niya ang kanya sarili bilang handog sa Kalbaryo. And reminding church, Jesus is our door to heaven. Kung paano sinabi, I am the door. And He is the only way. Mga kapatid, ang trono ng ating Panginoon ay nasa lang. And Jesus is on the right side of the Father. Even now, interceding to you and me. Si Jesus ang ating high priest. He represent us before the Father. Siya po yung represent natin doon sa Father. At ang Diyos ay hindi po bulag. Alam niya. Alam niya yung lahat ng mga nangyayari sa atin. Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Alam niya kung ano yung nasa isip mo. Alam niya kung hirap na hirap ka na. Alam niya na nakakaranas ka ng mga ganyang pagsubit. Si David, anong sabi niya? Tinanong siya, what can the righteous do? At ang sagot ni David, what can the righteous do when the Lord God is still on His throne? Totoo po. Ano po ba yung hindi po natin magagawa? O alam natin na ating Panginoon ay laging nandiyan. O pag tayo ay tingnan, o pag tayo ay tulungin. Ang sabi nga po, sagot ni David, David answers by remembering what God sees. Sinagot ni David, nang siya, nung lagi niyang inaalala ko ano yung nakikita ng Diyos. Ano sabi? His eyes behold, his eyelid test the son of man. What can the righteous do? David answers by remembering what God sees. Alam ng Panginoon, mga kapatid. Alam ng Diyos kung kailan tayo nanganib. Alam ng Diyos kung tayo ay under persecutions. Ngayon ang mga kasyanong sa ibang bansa, Ando na po yung persecutions. Almost yung foundation of the word of God sa mga Kristiyano doon, marami na po nagba-backslide. Ano ang gagawin ng mga righteous people? Darating ang panahon, mga kapatid. Lalo pang sasama ang mundo. Ang masama ay lalo pang magpapakasama. Diba na pag-aralan na po natin sa Matthew 24? Nandyan po yung mga senyales. What can the righteous do kapag dumating yung ganyang pagkakataon? Ang sabi nga po, The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence is soul's hate. Galit at ayaw ng Panginoon sa violence. Amen. Ang sabi nga po, his eyes behold. Sabi nga po, David didn't need to take the advice of fear because God saw his situation. Because he knew that God was looking at him and taking care of him. Eh, ikaw mga kapat, kung alam mo, ang Diyos ay nakatingin sa atin 24-7, kung alam natin, at pinananampalatayanan natin na ang Diyos ang nagtitake care po sa ating lahat. Huwag po tayong makinig sa sinasabi ng Diablo. Lalo na kapag nag-a-undergo po tayo ng test. Diba? Anong sabi dito? His eyes. Diba? 
Ang sabi nito, He watches everyone closely, examining every person on earth. Ang sabi po niya dito sa verse 4. And sa verse 5, The Lord examines both the righteous and the wicked. Nandiyan po ang pag examine ng Panginoon sa bawat tao sa buong mundo. Sabi nga po, the Lord tests the righteous. Again, David answered the question, If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Si David alam niya. Di po ba, na ito po ay pag-test ng Lord. Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya po tayo iiwanan sa gitna nitong pagsubok at pagsusulit. The righteous can know that the Lord is in control. Sabihin mo nga sa katabi mo, the Lord is in control. Ano sabi? But the wicked and the one who loves violence, his souls hates. Nakikita rin ng Diyos ang mga wicked people. Yung mga masasamang tao. Yung mga tao na 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 nagpe-persecute sa iyo, nakikita ng Panginoon yun, mga kapatid. At tayo mga Krisyano, sabi nga po, Christian are righteous, not because we have never seen, but because we took on the righteousness of the Lord when He took our sin on His body. Ang ibig sabihin, yung hindi po tayo righteous dahil hindi tayo nagkasala. Naging righteous tayo because He took the righteousness of God. Sabi nga po, it is not our righteousness that we are clothed, but the righteousness of Christ. Ito po mga wicked na sinasabi po dito, ito po yung mga tao na totally nire-reject nila si Jesus Christ as their Savior. Nakakatayo sila sa harapan ng Diyos, sa kanilang mga kasalanan. Ito yung mga taong wicked people, ito yung mga ayaw sa Panginoon. Dahil pinipili po nila yung magkasala over salvation ng ating Panginoong Yesus. Yun po, David answered by remembering what God sees. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo nakakaranas na parang alam pa na parang ah, gumuho ang mundo, parang gumuho yung foundation, Sa, sa trabaho mo, ikaw na lang yung kristyano, nandiyan yung persecution. Sa ngayon po, makikita po natin sa television, almost, tantara na po yung mga immorality. Sabi nga, when the foundation are destroyed, ano ang gagawin ng mga kristyano? Nawa po wag tayong maging compromiser. Hindi po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung bang, kung nakikita lang po ng mga tao noon, yung mga tao ngayon na parang natural na lang sa kanila yung mga bagay na yun. Nasa Biblia po yan mga kapatid. Darating yung panahon. Sabi nga po, ang lahat ng foundation ni ma nawawasak Isa lamang po, the unshakable kingdom of God ang hindi po mawawasak. Kaya nga mga kapatid, sabi nga po dito, yung message po na ito ng Psalms chapter 11, it is the confidence, it is the message of the confidence in God. Ito po yung, yung message of uh, unshakable faith in the eternal plans of God. Nandun po yung purpose ng Panginoon. Sabi nga po, we are not to flee as a bird into a mountain. Let us place our trust in God. Makikita po natin, marami mga wicked people. Amen? Na talaga handa kang sirain dahil nariyan na po ang kasamaan. Pero mga kapatid, Dahil alam natin na ang Diyos ay hindi po natutulog. Ang Diyos ay nakatingin sa bawat 
kilos natin alam ng Panginoon. Sabi nga po, alam ng Diyos kung paano niya tayo ililigtas. Next po, David answers by remembering the destiny of the wicked. Dito makikita po natin ano yung kahihinatnan ng mga wicked. Kaya wag po tayong, uh, wag po tayong uh, malungkot. Wag po tayong uh, bumitaw sa ating Diyos. Kung tayo po ay nakakaranas ng mga, ng mga pagsubok na ganito. Ang sabi po rito, He will rain down blazing coals and burning sulfur on the wicked. Amen. Ang sabi ng verse 6, David answers by remembering kung ano yung kahihinat na ng mga wicked. Sabi dito, upon the wicked, he will rain coals, fires, and brimstones, and burning wind. Mga kapatid, God is a God of judge. God will punish the wicked. Ito po yung nagbigay confidence kay David in the midst of this advice of fear ng kanyang mga kaibigan. Sabi nga po, after all, if the ungodly persecute the righteous, kung ang mga ungodly na ito ay pinipersecute yung righteous, how much more will the righteous God persecute the ungodly? Mga kapatid, huwag tayong bumitaw sa ating pa, pananampalataya. Ano man yung mangyari sa paligid natin, nawa po, hindi po tayo makihalo sa takbo ng mundong ito. Mga Kristiyano, Mga kapatid, sa pananampalatayan, panindigan mo na ikaw ay kristyano, gumuho man ang mundong ito. Ano ibig sabihin? Magkaroon man ng tagutong, magkaroon man ng persecution sa mga kristyano, still, nawapo yung ating relationship sa Panginoon, yung ating pananampalataya, katulad po ba ni Haring David? na sa kabila ng mga ganitong mga persecution, na nanatili po siya sa kanya pong uh, trust, sa kanya pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat lagi niyang inaalala na ang pagiging wicked ay meron pong katapat na kaparusahan. Ikaw na nakikinig, o ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong insahe ng Panginoon, Wala pong kahihinat na niya mga taong gumagawa ng masama, kundi sa lake of fire. Sabi nga po, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Sabi nga po, the Lord, ginibigyan pa tayo ng ample time to repent. Yung mga taong makasalanan, God has given them the ample time to repent. Sabi nga, just repent. Pero maraming tao nagbubulag-bulagan. Maraming tao nagbibingi-bingihan sa salita ng Panginoon. Marami po sa mga generasyon po natin ngayon ang magre-reject pa sa Panginoon. Alam po nyo, marami po tayo maririnig pa ang mga paglalaban-laban, yung mga plagues, yung mga earthquakes. Marami po mga terrorism na kung babasahin po natin ito sa Revelation, marami pa pong magaganap. Kapag dumating po yung panahon na yan, what can the righteous do? Ano ang gagawin ng mga righteous people? Ang sabi nga po, ang sabi nga po na Revelation 14.10, The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstones in the presence of the holy angel, in the presence of the Lamb. Mangyayari po ito mga kapatid. Sa lahat ng mga revelation, sa revelations po, mababasa po natin, kahindik-hindik ang ang mararanasan ng mga wicked people, ng mga taong hindi tumanggap sa Diyos, yung mga taong nire-reject ang salita ng Panginoon, yung mga taong ayaw kumilala sa ating Panginoong Yesus. Hindi po akong nagsasabi kundi ang salita ng Panginoon. Amen po. 
Sabi nga po, when the foundation are destroyed, what can the righteous do? Mga kapatid, manatili po tayo sa ating pananampalatay, remembering the destiny of the wicked. At pangapa po, David answers by remembering the love and favor of God. Si David, sumagot siya, inalala niya ang pagibig at ang pabor ng Lord sa kanya. Ano sabi po dito? For the Lord is righteous, He loves righteousness, and His countenance beholds the upright. Amen? Ang sabi nga po dito sa verse 7, di ba? For the righteous Lord loves justice, and the virtuous will see His face. Mga kapatid, the Lord is righteous. Ito po yung comfort. Ito po yung encouragement ni David. O dapat ang maging comfort natin, mga kapatid. Kung ngayon pa lang marami kang naranasang pagsubok, kung marami ka pong um, lalahanin, ilagak natin sa Panginoon, remembering the love and favor of God. Sabi nga po, when we are rebelling against the Lord, His righteousness is no comfort to us. Kapag tayo ay nagre-rebelde sa Diyos, I mean, marami pong mga kisyano tumalikot sa pananampalataya. It's a part of rebellion. Hindi na po nila naalala yung pabor at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid. Ang sabi nga po, pero si David alam niya, he was the innocent victim of persecution. Kapag ikaw sa sarili mo alam mo na ikaw lamang po ay biktima ng persecution, dapat alam natin that the righteous Lord will will take up our cause. Alam niya kung ano yung ating pong paglalaman. For God loves righteousness. Alam po ninyo, alam ni David kung paano siya lumakad righteously. Amen? Na alam niya na nandun siya sa, sa piling. Sabi nga, he would keep himself in the love of God. Yung ating pong practice, of righteousness, yung ating pursuit of God, kung paano tayo nagpapatuloy na lumakad sa kalooban ng Diyos. Kung paano natin pinapractice yung righteousness, yun po yung magkikip us sa atin from flowing in the benefits of God's love. Mga kapatid, kaya kung ano man po yung ating pong pinanampalatayanan, yung ating pong pananampalataya, Dapat mag-stand po tayo doon. Huwag po tayong umayon sa takbo ng mundong ito na sabi nga po, masisira. Kaya nga, di ba, when the foundation are destroyed, paano pag dumating na yung ganyang pagkakataon? Destroyed na yung foundation. Yung ang mga immorality nandiyan na sa harapan mo, nagiging ano na lang, um, Parang baliwala na, nagiging natural na lang sa mga tao. Yung magsalita ng harsh word, nagiging natural na lang sa tao ang uh, gumawa ng masama. Mga kapatid, what can the righteous do? Kung natin hayaan, makompromise yung ating pananampalatay. Sabi nga, practice righteousness. It keeps us flowing in the benefits of God's love. Kung gusto mo natin na mag-benefits tayo ng overflowing ng God's love, let us pursue and practice the righteousness of God. Ano po ba yung makadyos or righteousness? Amen? Ang paggawa na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po, we are told to be holy for I am holy, ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi nga po, righteousness in Christ just means that we have taken on right standing in Christ. Amen? Si Abraham po, kung ating maalala, he is the righteous. He is one of the righteous person. Because, sabi nga po, Abraham had faith and it was counted unto him for righteousness. Dahil si Abraham ay may pananampalataya, so tinuring siyang isang righteous. Kaya tayo mga Kristiyano, the Christian has faith in the Lord Jesus Christ 
and it is counted unto the Christian as righteousness. Kapag tayo ay may pananampalataya kay sa Kristo, we are clothed in His righteousness. And when our garment has been washed in the blood of the Lamb, tayo po'y naniniwala ng ating mga garment ay hinugasan na ng dugo ng ating Panginoon ng siya ay ating tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Napaka-importante po sa isang Kristiyano na yung right standing niya sa ating Panginoon. Yung status po natin bilang anak ng Panginoon. Yung status po natin bilang tagasunod ng ating Diyos. Dito po masusubok when the foundation are destroyed. What can the righteous do? Kung ano po yung ating panghahawakan kapag dumating na po yung ganitong almost uprooted na yung pundasyon. Sabi nga po, God loves, God's love extends everywhere. Sabi nga po, nothing can separate us from the love of God. Mahal tayo ng Diyos, kahit nung tayo ay makasalanan ka. Amen? Kaya nga, iniligtas tayo ng Panginoon. Mga kapatid, Ang sabi nga po yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Sad to say po. Yung mga taong who don't keep themselves in the love of God end up living as if they are on the dark side of the moon. Diba ang sabi po dito? The sun is always out there, always shining, but they are never in position to receive the light. or warm of the sun. Parang katulad po nila yung prodigal sun. Makikita po natin sa Luke 15. Who have always loved by the Father, but for a time, He did not benefit the love of God. Dahil siya po ay umalis. Siya po ay umalis sa kanyang ama. Mga kapatid, kapag dumating po yung mga ganitong pagsubok, yung when the foundation are destroyed, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi nga po, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5.8 Ito po yung dapat yung maging uh, motivation po natin. na tayo po ay magkaroon ng pure in heart para makita po natin ang Diyos. Amen. Pure in heart. Mga kapatid, sabi nga all in all, makikita po natin dito sa ating pong binasa, sa ating pong pinag-aaralan, sa buong uh, chapter 11. All in all, si David, kinonsider po niya how great is our God. Yung greatness of God. Kaya niya po na, nalalagpasan yung mga ganong pagsubok. Kaya po niya nasabi eh. Di ba? Na? Nasabi nga po, ang Diyos ay nasa throne niya. He considered the care of God and the visions of God. Kaya na-outweigh po niya yung danger sa kanyang buhay. Para kay David, trusting God was the safest move of all. Yung pagtitiwala sa Diyos ang pinaka-safest na kanyang gagawin. Trust without border. Mga kapatid, kanina po tayo umihinggan. Kanina po tayo nagtitiwala ngayon. Kapag dumating na po na halos guguhon na po yung foundation, itong mundo, itong ating government, na ibang bansa, lahat po, ng buong mundo, sabi nga po, lahat ng bagay dito mawawala. Isa lang po ang hindi mawawala. Yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, David reminds us that the Lord is righteous. David reminds us God watches us, even the unrighteous. 
Nakatingin ng Diyos mula sa kanyang ama, kanan ng kanyang ama. Nakatingin bawat kilos ng mga tao, mga kapatid. 24-7. Ano po yung ating ginagawa? Lagi po nating alalahanin that the Lord hates wickedness. Ayaw ng Panginoon ng kasamaan. Mga kapatid, when the foundation is destroyed, what can the righteous do? We would answer with pain. Kaya na nating sagutin na may pananampalataya. Sabi nga po, let not the foundation of our hope rest upon man's wisdom. Dapat po tayo magtiwala sa ating Diyos na balang araw makikita natin siya ng mukhaan if we do not give up. Mga kapatid, marami pa po mararanasan tayo pero ang napakasarap po alalahanin na sa anumang pagsubok ng buhay masaya ka man o may kabigatan ka nakikita ng Diyos. Sabi nga po, when the foundation are destroyed, what can the righteous do? And we would now answer with faith that God in His throne always watches over us. Purihin po ang Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat sa iyong salita na patuloy namin maririnig ko, Diyos. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa may apply po namin to sa aking pong buhay, na kami po ay magtiwala ng lubusan. Ibigay po namin yung 100% po namin na pagtitiwala sa anumang pong paghamon, sa anumang pong pagsubok, sa anumang pagtest, sa aming pong pananampalataya. And Lord, we pray, O God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na gamitin mo po kami upang marami pa pong makakilala at bumalik sa iyong righteousness. Thank you, Father Lord. At sa iyo po namin binabaling papuli sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa ating lahat. At patuloy po tayong makinig, mag-aral na kanyang salita tuwing alas otso ng gabi. Ito po si Pastor Remy Payas nagsasabing mahalin natin ang Diyos kung puso kaluluwa. Salamat po. To God be the glory.